Hello. So in the video line, laptop la, laptop or motherboard la, power line le short circuit rende thina. Abdi yada check pan rathe and and the short circuit le abdi remove pan rathe. Okay. Rende concept am bagla. So or motherboard le short circuit rende thina. Rende mona dethla vande rombo easy a ganta purichala. Number one, ungloda adapter indicator. Okay. So in the indicator rende thina yenna agam abdi na motherboard le short rende thina. In the indicator on the immediate anangel. Ninga on the DC adapter put on the indicator on the order name turn off file. Okay, so this one the number one. Number two in and pathing in a in the DC connector. Okay, number adapter power therache in the connector via the other motherboard will enter. Okay, so in the DC connector, let's check panel in the end of first end pin on the in the end pin on the positive line, on the positive voltage at the bow, either end on the grounded. Okay, so 20 volt multimeter level chute, DC level chute, in the point in the point in check point, 19 volt varno. Suppose varla dinner, motherboard, short recon earth. Okay, well, number three and then in the battery connectors, battery connectors, the end point, 3.3 volt varno. 3.3 volt one the two load of motherboard on agla dinner, then definite a power line. Le, Short irkun arthangadaya. Okay, well, suppose in the 3.3 volt varla abdina the problem major. Okay, board la power line la short irko. And the mother irkar chenge 3.3 volt varad. Okay, so it one the mono irk. First you check panita, other kapramada ninge laptop service panna start panno. Other kuna di enna pakuna abdina laptop order connectors. Okay, first you physical one the in the connectors lunch check panita. USB ports and LAN ports. Main on the end of the okay. If the end of the end of the USB port, you can see the pin on the ground, one supply voltage, and the end of the data minus and plus. So in the 5 volt, the end of 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 the end common ground so in the 5 volt pin enna agum appadina mele poitu the body la vandu touch aagidum andha maadhiri touch aagum bodhu enna aguna 5 volt ground oda irukiradnala motherboard power on aagudhu totally vandu dead aagidum okay adhe maadhiri indha rj45 connectors idhu romba important indha pin innoru pin oda vandu kandipa touch aagakudadhu okay andha maadhiri a irundhalum sometimes motherboard vandu dead a irukum so first idhu ellame check pannite adukaprama ninge multimeter vechi check pannalam so ipo इधर वन्दे वन बाय वन ना चेक पन्नो मधुले इंदी इंडिकेटर वन्दे ये अभी वन्दे उठ पन्ना दब देंगे तो पाकलो इंदी इंडिकेटर वरिया ये अभी मदर बोर्ड वाले शॉट वन्दे तेरने चिकर दब देंगे तो पाकलो इप्पे इंदी मदर बोर्ड वन्दे शॉट ओके सो फिर इंदी इंडिकेटर इन्ना होगा अभी ना पोटो वाले ऑफ Motherboard accept पना मातेंगे अर्थ बोर्ड ले शॉर्ट रख करते नाला वोल्टेज रिवर्स आ गया था ओके आतेंगे ना रोमन अल्लात रियो इधर वंदे फर्स्ट सेकेंड एन्ना भी ना 19 वोल्ट अंदर तरह बराद है सो वोल्टेज बतेंगे ना जीरो आ रखो वोल्टेज वंदे एक्सेप्ट पन्ना मदरबोर्ड ओके बा and number three, यदा चोर ground point लगे चुटे, battery योड़ा connectors 3.3 volt वर्दा पाकलो, यदा लियो voltage वर्ला, input voltage यो डटे क्ला, okay, input voltage यो डटे क्ला, battery connectors लियो वर्ला, so board ला 100 percent short रखे, okay वाह इप्पन, the DC jack ला problem रखा है नंगर ता वर्दरो cross check पन्नी पातनो, okay वाह, the DC jack ला problem रंदा कुडा 19 volt motherboard के पोग आते, okay? तो ये DC jack निंगे plug पन्न मधु plug पन्न मधु लाम correct आये रहते कोम, but अना इंगे वरा input supply इत वरी output वरा दे, okay वाह? आधे check पन्ने डूँ, वरदा इल्ले अने इत वंदे ground इत pass चुलाई, so ground पन्न लियो pass चुलियो इच्छ पाक रच्चे
okay so 19 volt supply voltage were there okay so 19 volt input supply vandu varudhu indha madiri vechi paakrachu so jack la vandu problem illa board la da problem irukku now ipo board eppadi check pandrathu abdingiradha paapom board vandu power line la check pandrachu kandipa endha காம்பனண்ட்டுமே எந்த பார்ட்ஸுமே வந்து கனெக்டடாக இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் இன்க்ளூடிங் சீமாஸ் பேட்ரி சீமாஸ் பேட்ரி கூட கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல சேஃபாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த இன்சுலேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தால் தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக போர்டு செக் பண்ண முடியும் திரும்ப போர்டை வந்து அகெயின் லேப்டாப்போட பாடியில் உள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறச்ச டெஃபினட்டாக இந்த இன்சுலேட்டர்ஸ் எல்லாமே திரும்ப போட்டுடணும் ஓகே ஸோ நவ் போர்டில் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சீமாஸ் பேட்ரி ஆல்ரெடி ரிமூவ்டு ஸோ இந்த மதர் போர்டில் எப்படி ஷார்ட் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து ஏசர் ஃபோர் செவன் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற லேப்டாப்போட மதர் போர்டு ஓகேப்பா நவ் இப்போ செக் பண்ணலாம் மதர் போர்டில் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பசர் வந்து மல்டிமீட்டர் வந்து பசர் மோடில் வச்சுருந்தோம் கண்டினியூட்டி மோடில் ஓகே ஸோ இதுதான் கண்டினியூட்டி மோட் ஸோ கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா செராமிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஓகே இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான் செக் பண்ணணும் ஓகேவா இதை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த கேப்ஸை வந்து பவர் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க எதை வந்து சிக்னலுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த லேப்டாப்போட ஸ்கிமேட்டிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒர்க் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போது இதோட பவர் லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே ஷார்ட் இல்லை ஷார்ட் இல்லை ஸோ இந்த கேப்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் எதுக்காக இங்கேருந்து கெப்பாசிட்டர் எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராசரை எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராசரை போட்டுவிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா மதர் போர்டு வந்து ஷார்ட் காமிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட மைக்ரோ ப்ராசர் இப்போ இதை போட்டாச்சு லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்டு வந்து ஷார்ட் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும் ஓகேவா இது ஷார்ட் கிடையாது ஆக்சுவலி ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக ஓகே இந்த இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் காமிக்குதுனா இது ஷார்ட் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா நீங்கள் ப்ராசர் போட்டு செக் பண்ணுறதுனால அந்த வேல்யூ வந்து கிரவுண்டில் காமிக்குது இது வந்து டெஸ்க்டாப் மதர் போர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் விஆர்எம் செக் பண்ணுறச்ச விஆர்எம் செக்ஷனில் இருக்கிற என் சேனல் மாஸ்பேட் செக் பண்ணுறச்ச கண்டிப்பாக ப்ராசர் இருக்கக்கூடாது சிபியூவில் ப்ராசர் இருந்ததுன்னா வேல்யூ வந்து ராங்காக காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரெக்டு ஓகே இது ஷார்ட் கிடையாது இதில் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ காமிக்குது க்ளீனாக ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இந்த செக்ஷன் வந்து ஷார்ட் காமிக்குது இந்த மூணு கெப்பாசிட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெருசாக இருக்கிற செராமிக் கெப்பாசிட்டர் எடுங்க ப்ரௌன் கலரில் பிளாக் எடுக்க வேண்டாம் கெப்பாசிட்டர் எப்படி செக் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு சீரியஸில் போட்டிருந்தாங்கன்னா கேப்ஸ் செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ கெப்பாசிட்டரை வெளியில் எடுத்து தான் செக் பண்ணணும் ஷார்ட் காமிக்கிற கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் வந்து ஒரே மாதிரியான வேல்யூ காமிக்கும் சப்போஸ் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சைடு ஜீரோவில் காமிக்கும் ஏன்னா அதை வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு சைடு வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கெப்பாசிட்டரை செக் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து நல்ல கெப்பாசிட்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து அல்டிமேட்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் ஜீரோவாக மாறிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த கேப்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வேல்யூ காமிக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு செக் பண்ணிடலாம் நோ ஷார்ட் நோ ஷார்ட் ஸோ இங்கெல்லாம் எதுவும் ஷார்ட் காமிக்கலை 
ஃபர்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர் பாருங்க அதுக்கப்புறமா தான் மாஸ்பெட் செக் பண்ணணும் இந்த கேப்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம்னு காமிக்கிறது அந்த பேக் சைடு பார்த்து மூணு கெப்பாசிட்டர் தான் இது வரைக்கும் நமக்கு ஷார்ட்டில் காமிச்சிருக்கு பட் நீங்கள் எஸ் இதுவும் ஷார்ட்டில் காமிக்குது இதுவும் ஷார்ட்டில் காமிக்குது ஓகே ஸோ எதெல்லாம் ஷார்ட்டில் காமிக்குதோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த செக்ஷனுக்கு வந்துடலாம் இதுவும் ஷார்ட் இந்த செக்ஷன் முழுக்க ஷார்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ இங்கே ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் மூணு நாலு செக்ஷனில் வந்து ஷார்ட் காமிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மூணு நாலு இடத்துல வந்து ஒரே டைமில் ஷார்ட் காமிக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்போட ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசி ஜாக்கை வந்து ப்ளக் பண்ண உடனே அது நேராக சார்ஜர் ஐசிக்கு போகும் சார்ஜர் ஐசிலேருந்து டிசி பேட் அவுட் அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த டிசி பேட் அவுட் வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்ஸ் ரெகுலேட்டர் ஐசிக்கு போகும் அங்கேருந்து தான் வந்து மற்ற வோல்டேஜஸ் எல்லாமே பிரிஞ்சு போகிறது ஓகே ஸோ இந்த டிசி பேட் அவுட் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஏன்னா டிசி பேட் அவுட் வந்து மதர் போர்டில் எல்லா செக்ஷனுக்கும் போகும் இன்க்ளூடிங் நம்ம லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீன் செக்ஷனுக்கு எல்சிடியாக இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனுக்கு கூட டிசி பேட் அவுட் போகும் இதெல்லாம் வந்து எல்சிடி ஓரியன்டட் தான் எல்இடினா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அதுக்கு வந்து டிசி பேட் அவுட் போகாது ஓகேவா ஸோ இந்த டிசி பேட் அவுட்ங்கிற வோல்டேஜ் மதர் போர்டு முழுக்க எல்லா ரெகுலேட்டர்லையும் போய்ட்டு ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும் சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டிசி பேட் அவுட் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பவர் செக்ஷனில் எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது எந்த செக்ஷன் இது தனித்தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகே காம்பனன்ஸ் வந்து லேப்டாப்பில் பார்க்குறதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கிமேட்டிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா இது வந்து சார்ஜரோட கனெக்டர்ஸு பேட்ரியோட கனெக்டர்ஸு தென் சார்ஜர் ஐசி எங்கே மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நியரஸ்ட் பாயிண்ட்டில் தான் தென் திஸ் வில் பி த சார்ஜர் ஐசி ஓகே இந்த லேப்டாப்போட சார்ஜர் ஐசின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் வோல்ட் டிசி வரும் ஓகேவா ரா வோல்டேஜ் இங்கே தான் வரும் இங்கேருந்து டிசி பேட் அவுட் அப்படிங்கிற வோல்டேஜை எடுப்பாங்க ஓகே இந்த டிசி பேட் அவுட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா லேப்டாப் மதர் போர்ட் லேப்டாப் வந்து அடாப்டரில் இருக்கும்போது நைன்டீன் வோல்ட் டிசிலையும் சப்போஸ் அடாப்டர் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தென் டுவெல் வோல்ட் பேட்ரிலையும் எடுக்கும் இந்த கம்பைண்டு வோ நேம் தான் அது டிசி ஆர் பேட்ரி அவுட் புட் ஓகேவா ஸோ இந்த டிசி பேட் அவுட் இங்கேருந்து வெளியில் எடுத்து என்டையர் மதர் போர்டோட இது எல்லாமே வந்து ரெகுலேட்டர்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே மாஸ்பெட்ஸ் இந்த மாஸ்பெட்ஸில் போய்ட்டு நின்றுடும் ஓகேவா இந்த மாஸ்பெட்டுக்கு எப்போ கேட் கண்ட்ரோல் வருதோ அப்போ வந்து இந்த மாஸ்பெட்ஸ் வந்து வோல்டேஜை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி வெல் அனுப்பும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வோல்ட் இந்த மாதிரி வேரியஸ் வோல்டேஜஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாஸ்பெட்லையும் எடுப்பாங்க ஒன்று அப்பர் மாஸ்பெட் இன்னொன்று வந்து லோயர் மாஸ்பெட் ஆர் ஒன்று வந்து மெயின் மாஸ்பெட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து சப்போர்ட்டிங் மாஸ்பெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் இன் ஃபியூச்சரில் மாஸ்பெட்டு மாற்றுறீங்க அப்படின்னா மெயின் மாஸ்பெட்டை மாற்றும் போதே சப்போர்ட்டிங் மாஸ்பெட்டையும் மாற்றிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன் எல்லா செக்ஷன்லையுமே வந்து நமக்கு ஷார்ட் காமிக்குது ஃபஸ்ட்டு எங்கே பார்த்தோம்னா ஷார்ட்டை ஐ திங்க் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ டிசி பேட் அவுட் எஸ் இங்கே கொடுத்தோம் இந்த செக்ஷனில் பார்த்தோம் ஓகே இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபியுவோட கோர் ரெகுலேட்டர் ஓகேவா சிபியூக்கு போகிற வோல்டேஜை கொடுக்குற ரெகுலேட்டர் ஐசி ஓகே 
ஸோ இந்த சிப்புக்கும் என்ன வரும் அப்படின்னா டிசி பேட்டரியோட தான் வந்து இன்புட் சப்ளையாக வரும் ஓகே எப்போ விஐடி சிக்னல் வருதோ அதுக்கப்புறமா சிபியோட கோர் வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜே இந்த இன்டெக்டர்ஸ் வழியா இது எல்லாமே ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஓகேவா கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே யூஸ்டு ஃபார் ஃபில்டரிங் த வோல்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிற காம்பனன்ஸோ இல்லை ஐசியோ வந்து ஹைலி சென்சிட்டிவ்ங்கிறதுனால கெப்பாசிட்டர்ஸ் போட்டு அந்த வோல்டேஜை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவைக்கு நாலு தடவை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு அனுப்புவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி வர வோல்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்டெக்டரில் கொடுத்து இன்டெக்டர்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்து சாக்கெட்ஸ்க்கு போயிடும் சிபியு சாக்கெட்டு போகும் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிபியு கோர் வோல்டேஜ் கொடுக்குற ரெகுலேட்டர் சிப் ஓகே ஸோ இந்த செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மூணு கெப்பாசிட்டரும் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்பனன்ஸை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக டிசி கனெக்டடாக இருக்கக்கூடாது ஓகே முக்கியமாக சீமாஸ் பேட்டரி இருக்கக்கூடாது காம்பனன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஒரு பேராக எடுங்க ஒரே டைமில் வந்து எல்லாமே எடுத்துட வேண்டாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் எடுக்கிறீங்களே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டு பேக் சைடு வந்து நம்ம இன்னொரு மூணு கூட பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு செட்டாக எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும் சப்போஸ் அந்த செக்ஷனில் மறுபடியும் ஷார்ட் வருது அப்படின்னா தென் இந்த காம்பனன்ஸில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது மறுபடியும் கையோட அந்த காம்பனன்ஸை மவுண்ட் பண்ணிடணும் ஓகே மறுபடியும் வச்சிடணும் காம்பனன்ஸ் நீங்கள் நிறைய எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தென் திரும்ப வைக்கிறது கஷ்டமாகிடும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் காம்பனன்ட் எடுத்த உடனே செக் பண்ணி பாருங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் செக் பண்ணணும் கண்டிப்பாக மதர் போர்டில் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிறச்சு செக் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி செக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து தப்பாக காமிக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு காம்பனன்ஸும் நான் இப்போ வெளில எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு கெப்பாசிட்டருமே ஒன் டூ த்ரீ மூணு கெப்பாசிட்டரும் இப்போ வெளில எடுத்திருக்கோம் நவ் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ சேம் பஜர் போர்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் போய்ட்டு இருந்தது அப்படின்னா மதர் போர்டில் தென் இந்த இடத்துல ஈஸியாக வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் ஓகேவா பார்ப்போம் ஷார்ட் சர்க்யூட் போயிருந்ததுன்னா ஒரு சைடு மாத்திரம் தான் பஜர் சவுண்ட் வரணும் ஏன்னா அது வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு சைடு வரக்கூடாது பிளாக் ப்ராப்ளம் வந்து எப்போவுமே காமனாக இருக்கிற ஸ்க்ரூ பாயிண்ட் எல்லா ஸ்க்ரூ பாயிண்ட்டுமே வந்து காமன் கிரவுண்டு தான் ஸோ பிளாக் ப்ரோபோ வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுங்க பர்மனண்ட்டாக ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல நானும் டாப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் ப்ரோபை இப்போ நம்ம எடுத்த கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூவை செக் பண்ணலாம் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு இருக்கு இல்லை ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டு இது பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டு இது பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டு இது கிரவுண்ட் பாயிண்ட் ஸோ திரும்பவும் செக் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டு இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டு இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டு இது ரெண்டும் கிரவுண்ட் டெர்மினல் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேப் இந்த கேப்ஸில் தான் வந்து இந்த செக்ஷனில் தான் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதை எப்படி க்ராஸ் செக் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிசி அடாப்டரை வந்து ப்ளக் பண்ணி பார்க்கலாம் டிசி அடாப்டர் ப்ளக் பண்ணால் இப்போ வந்து வோல்டேஜை அக்செப்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்னாச்சு அடாப்டர் போட்ட உடனே பவர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ செக் பண்ணுவோம் கனெக்டர் போட்டாச்சு நவு அடாப்டரில் வந்து 
இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப இண்டிகேட்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகல ஓகே ஸோ போர்டில் இருக்கிற ஷார்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறதுனால நாங்கள் ஆல்ரெடி அந்த செக்ஷனை வந்து செக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக இருந்தது கெப்பாசிட்டியில் போட்டுட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த டெமோவை காமிக்கிறோம் ஓகேவா ஆனால் ஒரு லேப்டாப்பில் ஷார்ட் செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஈஸியாக உங்களுக்கு முடியாது ஓகேவா டைம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால வீடியோவை சீக்கிரமாக முடிக்கணுங்கிற பர்பஸ்க்காக அடுத்த செக்ஷன்லாம் செக் பண்ணாமல் உங்களுக்கு எப்படி வந்து மதர் போர்டோட ஷார்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ வீடியோக்காக தான் இந்த மாதிரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஷார்ட்டாக இருக்கிற ஃபால்ட்டி கெப்பாசிட்டியில் போட்டு உங்களுக்கு இந்த டெமோவை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வெளியில் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் இந்த கேப்ஸை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதில் ஒரு கேப்ஸ் கண்டிப்பாக ஷார்ட்டாக இருக்கும் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டி ஷார்ட் எதுவும் காமிக்கல ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஓகே இது வந்து செகண்ட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இதுலேயும் மேஜராக ஷார்ட் எதுவும் காமிக்கிறனா இது தேர்ட் கெப்பாசிட்டர் இது ஃபால்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரக்கூடாது வந்ததுன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபால்ட்டி கெப்பாசிட்டர் எஸ் ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரை இப்போ நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இந்த கெப்பாசிட்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறச்சே எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா சேம் அதே சைஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போகிறோம் வேறு எதுவும் வேல்யூலாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் அதே சைஸ் போடுங்க இது வந்து நான் போலரைஸ்டு கெப்பாசிட்டர் இதுக்கு போலாரிட்டி கிடையாது ஸோ டேரக்ஷன் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் போடலாம் பட் இதுலேயே வந்து போலாரைஸ்டு கெப்பாசிட்டரும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த கேப்ஸ் போடும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் போலாரிட்டி பார்த்து தான் போடணும் அதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக செக் பண்ணாமல் போடக்கூடாது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து தான் போடணும் நான் இப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக வந்து மறுபடியும் மவுண்ட் பண்ணுறச்சே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு காம்பனன்ஸை மறுபடியும் ரீமவுண்ட் பண்ணிடலாம்
இந்த மூணு காம்போனும் திரும்ப நம்ம வச்சாச்சு அகைன் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா பவர் கொடுத்து பார்க்கணும் ப்ராசர் போடலாம் ஓகே போட்டாச்சு நோ பவர் கொடுப்போம் பிசி அடாப்டரில் பவரை இப்போ கொடுத்தாச்சு அடாப்டரில் இருந்து வர வோல்டேஜ் இப்போ மதர் போர்டில் வருதான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ நைன்டீன் வோல்ட் இப்போ வருது ஓகே நைன்டீன் வோல்ட் வருது நான் இப்போ பேட்ரி கனெக்டரில் செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த த்ரீ வோல்ட் தான் வரணும் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ